Kapuso, karong buntaga atong Siron ang Nehimuntek journey sa usa ka pride sa Northern Mindanao. Sanglit usa siya sa mga iladong babae din sa atong nasod nga anaa sa field sa technology. Atong makauban ang kagayanong si Ma'am Josan Astrid Domitita Chug, ang ambassador sa Women Tech Makers Philippines. Ma'am Josan, mayong buntag ka rin mo og dayon sa Atom Jamay Regional TV. Kamusta ma'am? Buntag Sai and mayong buntag sa atong mga kapuso all over Mindanao. Ma'am, unang-una, paunsa ka na sulod sa field sa teknolohiya? Siguro, um, Sai, nagsugod ko since I was young. So, exposed ko sa bata pa ko because my mommy, kay yung background kay statistics and computer science. So, naa siya yung mga books and more, na tagaan ko computer at the early age of five. Pero wala pa yung internet, so mga encyclopedia pa akong mga ginabasa sa una. But I think that ang um, exposure and opportunities are so important sa childhood kay it broadens the options in life. Ma- Mauto naka, nakasulog yun ko na marag, it came naturally to me na ganahan yun ko technology. Unsa sab ang storya nga nung nahimo kang ambassador sa Women Tech Makers? So, uh, say, nag, nagsugod ko sa Women Tech Makers kay um, pag-graduate na ako sa college, gikan sa CDO, nag, nag-apply ko in Manila. So, naka, na ako'y job in Manila. And nag-open sila opportunities for me na makasulod ko sa mga technology communities. So, sa isa ka technology uh, community na ako na-join, natagan ko opportunities na makaato sa ilang offices around the world. So one of the biggest uh, one of the biggest technology company in the world kay um, nag-start ko volunteer para sa ila. Uh, actually naapod tay mga volunteers from from Cagayan de Oro na natagan pa sila og opportunities um, ni ani na company na makaato sa office ad nila and makaattend og free na conference and then sa 2014 kay nag-start sila og kanang women community. So mo na karon na women tech makers ambassador ko kay siguro sad akong ad personal advocacy gid nako say kay kay atong mga bata karon na ma-expose kid sila sa technology um, early on sa ilang life. Ako yung gusto na ma-inspire sila na kay usahay kay mag-college ka IT kom say pero di ka mag-pursue og technology career. Ang uh, uh, si gusto ko mangota nang ngano ngano maybe we can help so mao siguro na ang women tech makers program yun na makahelp yun ni na makapursu ang mga tao sa ilang careers in in STEM in science technology engineering and math I didn't really believe that only men can build things I mean I should be able to build things as well I wanted to change that that's why I wanted to help more young girls to to take up courses in science, technology, engineering and math because I want more girls, I want more women in technology. Well, I think if you see someone who has potential, we have to pave the way or make way or open the doors for them. These girls would just shine bright if you're there beside them or leading them. Asa-asa na po ba nga parte sa nasod ana ang Women Tech Makers? Ug kamusta ang kahimtang sa grupo sa pagkakaroon? Karon kay pandemic man, um, lisod kaayo but um, with regards with the chapters in the Philippines, so naata from Manila, naata from Baguio, Bacolod, Cebu, um, tulo in, in tulo actually in Mindanao, Zamboanga, Cagayan de Oro and Davao. Kaning Women Tech Makers Um, na daghan mi mga kanang programs or magpa-event mi sa una wala pa pandemic um, actual conferences that are free kaling libre na if ganahan ka makatuon o new technologies ganahan ka ma-inspire o daghan pa more women in technology you can you can attend our events sa, sa una now we're going virtual so Uh, the Women Tech Makers program na global uh, leaders kay nag-make sila og, uh, kasi we want to celebrate International Women's Day. So na kami marag Women International Day na ano na series na from March to April mag-conduct ng virtual events sa 
na halos gita ng speakers kay women at invited sa dag men, uh, women at heart, um, invited tadan actually. Sa imo ang tanaw, ma'am, unsa ba ka-importante nga adunay mga kababaihan labi na sa technological field? Ako gig tanaw, um, important for women now kay ang ratio sa men and women in the technology field kay, kay medyo layo, layo pa. So, kunwari mag-event mag ni sa una, gamay ragid ang babae mga pil. So, it's really important kay we want na 50-50 good ang women in the women and men in the tech field. Daghan babae maayo in tech. So hopefully daghan babae mas mahimong confident and actually naapod mi mga programs for soft skills na maka boost sa confidence sa atong mga atong mga kababaihan na na, na naa sa tech field. Ma'am Josan, sa'yo mo ang tanaw, unsa ba ang pinasahe nga contribution nga mahatag sa mga kababainhan nga to sa technology field? Ako, akong thank you, Anna, kay balance ang decision making, balance ang... Uh, when, kasi pag when you decide kita na na naakay view sa, uh, sa different gender, I mean diversity in general, different color, race, religion, different experiences you have different backgrounds and i think maugid na ang important diba two heads are better than one but two heads or more heads that are diversified is really better than one sa inyo mga programa unsa-unsa pud ba ang nakita ninyo nga epekto ni ini ngadto sa mga partisipante sa akong ano say kanang pinaka close sa akong heart kay kanang mga soft skills na program namo kay morning maka-encourage sa tong mga kababaihan na mag-speak up and mahimong confident impactful siya for us or for me in general kay tungod more women are speaking up more women are more confident and then even mga um, na ako ikanang ginasuport na anak sa akong friend na uh, babae she started learning how to code at 9 years old Karon I think 13 na ata siya or 14 and then nagsugod-sugod lang ko og support sa iya ah, na na tagaan na ako siya og kanang mga akong tawag toys kanang mga gadgets or kanang mga microcontroller kanang mga Arduino na impactful kaayo sa ako na she started so young also like me so mao na ang pinaka um, ano sa ako close to my heart soft skills and kanang sa mga bata na maka maka learn sila and ma-expose sila sa coding and technology imo ang mensahe ma'am nga sa to mga kapuso karong buntaga nga buod sab mahimong susama nimo nga mag-excel sa technology field so, sa atong mga kapuso deha ayaw mo kahadlo um, pangita mo siguro um, karon kay sky's the limit atong makitaan sa internet um the internet is our the entire library karon it's very accessible mangita lang gud to ganang pang beginner or pang kanang dili kay complicated mag explain so we can always begin somewhere and small steps ayo kahadlo don't be scared dagang salamat ma'am Josan sa imong oras nga gihatag sa Atom Media May Regional TV og Amping Kanunay salamat sai salamat sa pag-invite na ako Salamat sa atong mga kapuso in Mindanao na naminaw sa ato na nagtanaw karon sa ato karong buntaga. Kini ang At Home with GMA Regional TV. 